the election commission is accountable for every drop of human blood that is shed in the field. People want action, not an alibi for an action. Yes, I appointed him from a panel which was given to me by the Honorable Council of Ministers. All of us expect him to do his duty. What is happening around? It is for anyone to see. Human blood cannot be made a bargaining point. People have a right for life. People have a right for peace. Peace will be established. Peace should be established. This is not a promise. This is a commitment for the people of Bengal whom I love. They trust me. I will certainly rise to the occasion. There should be free and fair election. Violence should be rooted out from the soil of Bengal. Constitutional post to che one rakben ta ke oath nito hai. Unu clear kore chilen file. Oath o di chilen. Shudrang eta nai je uporte ke chapi doa. Sister moni jai hoye chhe. Election commissioner ke jodi shara to hai thala jaje the je sister maachi impeachment kora. She impeachment process je thabe. It is not that easy. Ami mona kori. Ami mona kori. Ora joto amader khata be. যতো আমাদের পেছনে লাগবে যতো বাংলাকে অসন্মান করবে যতো বাংলাকে বঞ্চনা করবে মনে রাখবেন ভোটটা দেবে কিন্তু মানুষ কাজেই যত এরা অ্যাগ্রেসিভ হচ্ছে পলিটিক্যালি না পেরে বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে এর জবাব মানুষ দেবার জন্য তৈরি नमस्कार बांगला बोलती चैनल थे विप्ल दास बोल राज्य निर्वाचन कमिशनार राजीव सिन्हा के सरते गत बुधवार ही देखे राजीव सिन्हार प्रति रुष्ट हो राज्यपाल निर्वाचन कमिशनारे जयनिंग रिपोर्ट प्रत्याख्यन कर संवाद पत्रे देखे संवाद माध्यम जान खबर हो बृहस्पतिवार जानिए सारा दिन धरे चर्चा हो क्योंकि प्रश्न हलो ये कि राज्य निर्वाचन कमिशन के अपसारण करा जाए पद्धति की मुख्यमंत्री इमपीचमेंट प्रक्रिया सराते हैं राज्य निर्वाचन कमिशन के जयनिंग रिपोर्टर को फिरतर को खबर नहीं जयनिंग रिपोर्ट फिरत गल एक बार जदि राज्यपाल ताकि शपथ वाक्य पाठ करिए राज्य निर्वाचन कमिशनार के से जगहटा तर पर निर्देश दिए जदि दायित्व ना सामलाते सर जब सर जान निरपेक्षता नहीं प्रश्न तुल राजीव सिन्हार राज्य निर्वाचन कमिशनार तर निरपेक्षता नहीं प्रश्न तुले सर जावर कथाओं जो जदि आपनी दायित्व सामलाते ना पर सर जान तैगटाई प्रश्न जो आदालत की ताकि सरिए दीते पद्धति की आज के सब विषय नहीं आलोचना करब हमार संगे रही अध्यापक ड राजागोपाल धर चक्रवर्ती राजा आप स्वागत जाना राजा दा राज्यपाल जयनिंग रिपोर्ट प्रत्याख्यन कर रुष्ट हो सब खबर प्रकाश्य आस मुख्यमंत्री इमपीचमेंट करते हैं ना सत्य कि एक बार राज्यपाल जो तरह राजीव सिन्हा के संविधानेकार कतदिन थे ना थे सबटाई राज्यपाल ठीक 
এখন রাজ্যপালকে অ্যাডভাইস করার জন্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার আছে সেটা তো আমরা জানি আর কিন্তু অপসারণের ব্যাপারে কিন্তু রাজ্যপালের কোন ক্ষমতা উনি নিয়োগ করবেন ঠিক আছে কিন্তু অপসারণের ব্যাপারে রাজ্যপালের কোনো ক্ষমতা সুতরাং রাজ্যপাল যখন নিয়োগ করেছিলেন একবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আরও নাম চেয়েছিলেন আবার ওনাকে ওনাকে ওনার একটা অ্যাপ্রুভ করলেন শপথ গ্রহণ শপথ বাক্য পাঠ করালেন তারপরে ডেকে পাঠালেন জাননি ঠিক আছে চারিদিকে হিংসা আমরা দেখলাম চারিদিকে হিংসা অব্যাহত আছে মানে মনোনয়ন দমা দেবার সময় উত্তোলনের মানে প্রত্যাহারের সময় এখন এই নির্বাচন আট তারিখ তেরো তারিখ না কবে বোন হবে বোন হবে ঠিক জানি না চলতে থাকবে যাই হোক সেটা চলছে এখন সংবিধান আমাদের তেতাল দুশো তেতাল্লিশের কে খুব সম্ভবত তিন নম্বর যে ধরে আছে দুশো তেতাল্লিশের কে থ্রি সেখানে অপরাসরণ প্রক্রিয়াটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাকে সরাতে গেলে কিন্তু মানে যেভাবে হাইকোর্টের জজদের সরানো যায় সেই প্রক্রিয়াই ফলো করতে হবে অর্থাৎ হাইকোর্টের জজদের অপসারণের নিয়ম হচ্ছে যে যেটাকে আমরা বলি ইম্পিচমেন্ট ইম্পিচমেন্ট সবাই ইতিহাসের ছাত্র সব জানে ইম্পিচমেন্টটা হচ্ছে যে তার প্রতি আস্থা আস্থা হারিয়ে যাওয়া সংসদের দুটো সভাতে লোকসভার একশো জন মেম্বার সই করে প্রস্তাব আনতে হবে স্পিকারকে জানাতে হবে যে তারা নাকি ইম্পিচ করতে চাইছে রাজ্যসভার পঞ্চাশ জন করতে হবে তারপর সেটা পাস করতে হবে দুটো সময় আলাদা আলাদা করে এটাই হচ্ছে ইম্পিচমেন্টের প্রসিডিওর এবং বুঝতেই পারছেন যে এসব করতে গেলে আটই জুলাই পারিয়ে বেরিয়ে যাবে সুতরাং অপসারণের এই রাজ্যপাল তাকে জয়নিং করিয়েছেন জয়নিং তো উনি যেদিন জয়েন করেছেন সেদিনই তো সেটা হতে পারে অথবা স্ট্র্যাটেজিক ব্যাপার হতে পারে যে আমি এনার ব্যাপারটাকে আমি খুব হ্যাঁ কাজকর্ম আমি একেবারেই সম্মতি জানাচ্ছি না তো আমি নমিনেশন এইটা ওনার যে জয়নিং লেটারটা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম তার মানে একটা প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করা হাইকোর্ট আমরা দেখেছি গত কালকে খুব সম্ভবত বলেছিল যে উনি যদি কাজ না পারেন ছেড়ে দিক এটা পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিল এবং সুপ্রিম কোর্টও বলেছে যে নির্বাচন কোনো হিংসার অধিকার কারোকে দেয় না কিন্তু এসব কথা তো খুব একটা মাখার লোক নন বলেই উনি ওই জায়গায় গেছেন না যারা এসব কথায় কষ্ট পেতেন অনুশোচনা হতো তারা হয়তো পদত্যাগ করে চলে যেতেন কিন্তু যাকে বসিয়েছেন নিশ্চয়ই তার এই ধরনের কোর্ট কি বললো কিছু যায় আসে না এবং আট তারিখ পর্যন্ত তার কাজ দুটো দুটো উনি উদরে দিয়েছেন মনোনয়ন জমা দেওয়াটা উদরে দিয়েছেন প্রত্যাহারটা উদরে দিয়েছেন এখন হচ্ছে ভোটের ব্যাপার এই থার্ড এবং ইম্পিচমেন্ট করতে গেলে আঠই জুলাই পেরিয়ে যাবে সুতরাং হয়তো কেউ যদি করে ইম্পিচমেন্ট করলে এখন অসুবিধা নেই কংগ্রেসও তো দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আছে সুতরাং বামপন্থীরাও বিরুদ্ধে হয়তো সেটা ইম্পিচমেন্টটা হয়ে যাবে এখন বিজেপির যা সংসদ সদস্য আছে তাতে নিজেদেরই হয়ে যাওয়া উচিত এখন ইম্পিচমেন্ট পর্যন্ত ইম্পিচমেন্ট করতে গেলে নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে সেই দিকে বোধ হয় না যে রাজনৈতিক দলেদের সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকবে এবং আটই আটই জুলাইয়ের পরে নির্বাচিত করা হয়েছিল সে কাজটা তো হয়ে গেল হ্যাঁ কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন আর একটা যে এই যে হাইকোর্টে একের পর এক যে নির্দেশ একের পর এক যে রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যেখানে এই কথাটি বলেছেন যে না পারলে আপনি পথ ছাড়ুন বা প্রয়োজনে হাইকোর্ট ব্যবস্থা নেবে হ্যাঁ হাইকোর্ট কি এরকম ভাবে ব্যবস্থা নিয়ে তাকে সরাতে পারে বা কোন রকম শাস্তি দিতে পারে না হাইকোর্টেরও মানে দেখুন সংবিধান অনুযায়ী অপসারণের পদ্ধতি আছে 
এখন হাইকোর্ট যদি কোনো স্ট্রিকচার ওর বিরুদ্ধে মানে নিয়ে আসে রুল জারি করে ডেকে ওকে বলতে পারে অসম্মান হ্যাঁ তিরস্কার করতে পারে হাইকোর্টের অনেক ধরনের ক্ষমতা কিন্তু অপসারণের এই ধরনের জায়গা কেননা এটা একটা কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি অপসারণের কথা হাইকোর্ট হাইকোর্ট বলতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারকে তোমরা হ্যাঁ বা এটা এর অপসারণটা চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে বলা এটা হয়তো বলতে পারে কিন্তু মানে বা জেলেও দিয়ে দিতে পারে এখন জানি না যে ক্ষমতা তো হাইকোর্টের আছে যে বা বলতে সেটা হয়তো করবে না কিন্তু যেটা করার সম্ভাবনা হয়তো থেকে যাবে বলে যে হ্যাঁ নির্বাচনে এত হিংসা হচ্ছে নির্বাচন কয়েক দফায় হোক এবং পুরো প্রোগ্রামটা রিভাইজ করা হোক এটাও বলতে পারে আবার সুপ্রিম কোর্টে যাবে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও তো হিংসার কথা জানিয়ে দিয়েছে তখন কিন্তু বিপদ আছে এই যে ধরুন কালকে যেটা বললো যে আরো মানে দু হাজার তেরোর যা সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স ছিল তার থেকে বেশি মিলিটারি পুলিশ আনতে হবে মিলিটারি প্যারামিলিটারি আনতে হবে এখন সেটা চিঠি বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে গেছে বা কি মানে বাইশ কোম্পানিটা আটশো বাইশ কোম্পানি হয়েছে আটশো বাই আটশোটা আরো চাইছে এখন সেটা সেটা জানি না কি হবে কেন কেন্দ্র অত কেন্দ্র একসঙ্গে অত দিতে পারবে কিনা প্রায় আশি বিরাশি হাজার সিআরপিএফ যদি পশ্চিমবঙ্গে পাঠায় অন্য রাজ্যে কি হবে তো সেটা পারবে কিনা আমি জানি না তো রিভিশনের প্রোগ্রাম রিভিশনের একটা বিরাট প্রশ্ন আসতে পারে যে কালকে কালকে বোধ হয় কোর্টে উঠবে আবার এটা তো হ্যাঁ বাইশ তারিখ আবার ডেট অর্থাৎ এটা এটা এটাও হতে পারে যে কোর্ট নির্দেশ দিতে পারে কি যে নির্বাচনটা তো এক দফাই করা হয়েছে এটাকে আরো কয়েক দফায় ভেঙে করে দেওয়া হোক যেটা দু সালে ছিল যে তিন দফা প্রথমে তারপরে সেটাকে পাঁচ দফা সুপ্রিম কোর্ট করেছিল বোধ হয় সম্ভবত এটা করতেই পারে এখন দেখো রিভিশনের রিভিশন সাধারণত করতে চায় না কিন্তু এখন একটা যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এখন দুটো কোর্টই লোয়ার কোর্ট হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট দুজন দুটোই দুই জায়গায় কিন্তু একটা বুঝতে পারছে পশ্চিমবঙ্গে হিংসা হচ্ছে এটা কিন্তু তারা বলেছে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যদি কোনো কড়া নির্দেশ দেয় অপসারণটা তো আইন সংবিধান অনুযায়ী কোর্টের দায়িত্বের মধ্যে নেই কোর্ট সেদিকে হয়তো যাবে না যারা আছেন খুবই বিচক্ষণ বিচারপতিরা আছে তারা এই কাজ হয়তো করবেন করলে বিপদ আছে সেটা সুপ্রিম কোর্টে না করে যাওয়ার সম্ভাবনা সে কাজ তারা যাবেন তারা বলতেই পারেন যে হিংসা হচ্ছে বলে কিছু মনোনয়ন দিতে পারেনি নতুন করে রিভাইজ করা হবে সেইটা যদি হয় আমি বলবো যে হয়তো ন্যায় বিচার হতে পারে সেটা সেখানেও যাবে কিনা প্রশ্ন আছে কিন্তু যেভাবে রক্তক্ষয় ঘটেছে এবং যে ধরনের আমরা দেখেছি আমি এখন তো কোর্টের প্রসিডিংস তো পাবলিক করে দিয়েছে মনোনয়ন পর্ব বাড়ানো নিয়ে যখন মামলাটা হয় তখন হাইকোর্ট একটা বলেছিল যে অবজারভেশন দিয়েছিল যে এটাকে বাড়ানো যায় কিনা অন্তত চার পাঁচ দিন আরো বাড়ানো যায় কিনা সেটা যেমন একদিকে তখন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে একদিন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল যে হ্যাঁ একদিন বাড়ানো যায় কিন্তু তারপরে যে রায়টা দিয়েছে হাইকোর্ট যে পুরোটাই নির্বাচন কমিশনের উপরে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ পঞ্চায়েত আইন এবং রাজ্য 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 সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই যে দুটো সংস্থা একসঙ্গে বসে ঠিক করবে এবং তাদের উপরেই পুরোটা ছেড়ে দিল এবার এখন যে হিংসাটা হয়েছে বা এই যে এত অভিযোগ আসছে এবং পরের পর যে রায়গুলো আসছে তাতে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট দুটো অবজারভেশনে কি এরকম হতে পারে মানে নতুন ভাবে ডেট ঘোষণা বা বিভিন্ন রকম কি বলে কয়েক দফায় নির্বাচন করা কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনীরও একটা তো সীমিত ক্ষমতা বা মানে তাদের তো একটা একসঙ্গে এত কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইলে একটা রাজ্যে তো হট করে পাঠানো যায় না একদিনের জন্য তো সেই জায়গাটা কি হাইকোর্ট এটা বলতে পারে মানে এটা 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 আরেকটা বিষয় আর কি হ্যাঁ দেখুন আমি পরিষ্কার বলি হাইকোর্টে যদি আপনি প্রসিডিংস গুলো দেখেন আমি দেখা দেখেছি কেন এগুলো এখন দেখা যাচ্ছে হাইকোর্ট থেকেই পাবলিক পডকাস্ট হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু পরিষ্কার মানে কোর্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে প্রধান বিচারপতি বোধ হয় বলেছেন যে আমরা নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি 
ওটা একটা কোয়াসি জুডিশিয়াল বডি হিসেবে চিহ্নিত আমাদের সংবিধানে ওর পরিষ্কার বলেছেন আমরা নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি তাই কিন্তু আমরা কিন্তু ডেট পরিবর্তন তাই ডেটটা পরিবর্তনটা ওদের হাতেই ছেড়ে দিলাম যে ওনারাই করুক কিন্তু পরবর্তীকালে যে যা ঘটে গেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা নির্বাচন কমিশন একটা নিরপেক্ষ সাংবিধানিক বডি সশাসিত বলে ভুল হবে সাংবিধানিক একটা বডি তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটা স্বাধীন বডি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোর্টে রাজ্য সরকার যা বলছে নির্বাচন কমিশন একই কথাই বলছে বুঝেছে তা নিরপেক্ষতাটা কিন্তু কোর্টে কিন্তু সে বজায় রাখেনি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশনকে কিছুটা নিরস্ত করা কিছুটা তার বুঝিয়ে দেওয়া এটা কিন্তু কোর্ট কিন্তু বারবার বলেছে আমরা কিন্তু হম ছেড়ে কথা বলবো না আমরা কিন্তু হ্যাঁ প্রয়োজন হলে আমরা ইন্টারভেন করবো যে ভাষায় মানে কোর্ট থেকে মানে সতর্ক করা হয়েছে তাতে আমার মনে হচ্ছে হতে পারে যে হয়তো বলতে পারে আমরা তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম তোমরা করনি তোমরা জানো যে এত পুলিশ এত সেন্ট্রাল পুলিশ দেওয়া যাবে না হ্যাঁ সুতরাং তোমাদেরকে এটা করতে হবে ঠিক আছে পাঁচ দফায় করতে হবে সেই অনুযায়ী ওরা সেন্ট্রাল পুলিশ পাঠাবে কিছু আরো বেশি দপায় করতে হতে পারে এটা যদি বলে এটা কিন্তু বলার সম্ভাবনা রয়ে গেছে বলবে না বলবে আমরা তো মহামানা আদালতের উপরে কোনো তাদের সেটা কি বলে সেটা তো আমরা যাই হোক আগামী দিন সেটা বুঝতেই পারবো কিন্তু আমরা একদম শেষ জায়গায় চলে এসছি যে আবারও সেই রাজীব সিনহা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার তার মানে তাকে তার যে অপসারণ করতে গেলে তাকে এইভাবে অপসারণ করা যাবে না ইম্পিচমেন্ট করতে হবে আর একটি বিষয় বোধ নিজে যদি পদত্যাগ করেন এই যা অবস্থা তাতে কি মনে হয় যে তিনি পদত্যাগ করবেন আপনার কি মনে হয় না উনি পদত্যাগ করার লোক আমি আপনাকে দুটো কথা বলি যদি কালকে দেখা যায় যে অবস্থা খারাপ বুঝেছেন এটা কিন্তু বুঝতে হবে কালকে যদি হাইকোর্ট যদি কোনোভাবে কোনো রায় দিয়ে থাকে আবার নতুন করে রাজীব সিনহার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে দেয় তাহলে কিন্তু সেটা অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা আছে বিপদ ঘটে যেতে পারে যদি মনে করো বলে দিল যে রিভিশন করতে হবে অনেক দফায় ভোট বাড়া ভোট করতে হবে তাহলে কিন্তু রাজ্যের শাসক দল তারা রাজীব সিনহাকে বলতে পারে তুমি সরে যাও ঠিক আছে ওকে বললে ওতে সরবি কেন না একেবারে ওনার আনুগত্য রয়ে গেছে কোথায় আমরা সেটা বুঝতে পারছি কারণ ওনার কাজকর্মে রাজ্য সরকার বলতে পারে হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন আপনি সরে যান আপনাকে অন্য নির্বাচনের পরে অন্য কোনো পোস্ট দিয়ে দেবো হ্যাঁ তারপর ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা তো একটা হবেই যে আমরা সরিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে এটা নির্বাচনের একটা কাজে লাগানো যে আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি হ্যাঁ কোর্ট যেটা বলেছে তাই জন্য আমরা সরিয়ে দিলাম আমরা নতুন লোককে দিচ্ছি তখন অনেকটা মানে নির্বাচনে শেষের পর্বে অনেকটাই কনসিড করে নেওয়া যে আমরা হয়তো বেশিটা পারবো না কেননা আপনার একদিনে ভোট করছেন আপনি সুযোগটা নিচ্ছেন যে বিরোধীদের সংগঠন বিরোধীদের অত লোক দান করানোর জায়গা নেই গুন্ডা নিয়াসারও অত ক্ষমতা নেই দুই চার পকেট ছাড়া এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভোটের দিনে যদি লাঠিধারী রাজ্য পুলিশ থাকে বা কেন্দ্রীয় পুলিশকে যদি কত হ্যাঁ হাজার দুয়ারিতে বেড়াতে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোনো সুরক্ষা তো হবে না সেটা সবাই জানে সুতরাং কোর্টও সেটা জানে বলে আমার ধারণা কোর্ট সেভাবেই ব্যবস্থা নেব কোর্ট সেভাবেই ব্যবস্থা নেব তা আপনাকে পরিষ্কার বলে দিলাম কোর্ট হয়তো বলে দিতে পারে পুলিশকে এইভাবে কাজে লাগাতে হবে সেন্ট্রাল পুলিশকে এইভাবে কাজে লাগাতে হবে মানে আগামী দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ওনাকে সরিয়েও দিতে পারেন যদি কোর্টের রায় এগেনস্টে যায় তখন অন্যভাবে হয়তো সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করতে পারে হ্যাঁ একদম ঠিক আমরা জানি না কি হবে আমরা দেখব যে সত্যি আদালত আবার কি নির্দেশ দেয় এবং সত্যি সত্যি নির্দেশ দিলে তিনি কি সরবেন বা রাজ্য সরকার যে এই দায় ভার ছেড়ে ফেলার জন্য রাজীব সিনহাকে কি অপসারণ করবেন কারণ আমরা গতকালই প্রতিবেদনে এই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে দায় ভার সরিয়ে ফেলার জন্য এই যে কালি কালি মোছার জন্য কি রাজ্যপাল নির্বাচন কমিশনকে সরিয়ে দেবেন আমরা সেদিকে নজর রাখবো ধন্যবাদ রাজেতা ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের এই আলোচনা নিয়ে আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন